ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಐದರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗದ ಸಹಮತ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀಜನಲ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಸಿಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಆರು ದೇಶಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂಕರಹಿತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ ಆದರೆ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಸಿ ಪಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವಾಗಲಾದರೂ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಸಿಯಾನ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ ಸಿ ಪಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ವರೂಪ ನಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಕರಡು ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಭಾರತದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತತ್ವಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆತಂದರೆ ಭಾರತದ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜನ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರಗಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದು ಚೈನಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸಿಂಗಾಪುರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆತಾ ಬೀಳೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿ ಇ ಪಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಖಾಸಗಿತನ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಪೆಗಾಸಸ್ ಪೆಗಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ತಂತ್ರಾಂಶ ಸೊ ಈ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇದು ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲನ್ನು ಮಾಡೋದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಇವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ಆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ
ಘನತೆ ವತ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಖಾಸಗಿತನ ಬೇಕು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಬದುಕುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಯಾವುದು ಖಾಸಗಿತನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇವತ್ತು ಆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ನಮಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಯಾಕೆ ಕದಿತಾ ಇದ್ದಾರ ವಿತೌಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕದಿತಾ ಇದ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದಲಿತ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಸೊ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಾವು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂಥೇಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರ ಖಾಸಗಿತನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಖಾಸಗಿತನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಇದು ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಇರಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವ್ರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜನ ಇರಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಾಗೋದು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧಾರ ಪತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಜಿ ಲಾಕರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕದಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕ ಆಗೋದು ಜನ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಈ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇವತ್ತು ನವಂಬರ್ ಐದು ನವಂಬರ್ ಐದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸುನಾಮಿ ಜಾಗೃತ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುನಾಮಿ ಜಾಗೃತ ದಿನ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಸುನಾಮಿ ದಿನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸುನಾಮಿ ಸಂಭವಿಸೋದು ಬಹಳ ವಿರಳ ಆದರೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಸುನಾಮಿ ಅನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರಕತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಭೂಮಿ ಎತ್ತರ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ ಎತ್ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಪುಟಿಯುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮೊದಲು ಇಷ್ಟೇ ಪುಟಿತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪುಟಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಪುಟಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮೂರನೇ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬಂದರು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಅಲೆಗಳ ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಇದು ಎತ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದರು ಬಂದರು ಅಲೆಗಳು ಸೊ ಸುನಾಮಿ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಬಂದರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ಅಲೆಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ನೂರು ಮೀಟ್ರು ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟ್ರು ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ಸೊ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಈಗ ಸುನಾಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಬಟ್ ಇದೇ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಂತೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸುನಾಮಿ ಇಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದರು ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಸೆಟ್ಲೈಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತು ಸುನಾಮಿ ದಿನ ಇದೆ ಸುನಾಮಿ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುನಾಮಿ ಸು ಅಂತಂದರೆ ಬಂದರು ನಾಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲೆಗಳು ಸುನಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಪಾನ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕಲಿ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಭೂ ಕವಚಗಳು ಒಂದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸುನಾಮಿಗಳು ಆಗಿದ್ದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇವತ್ತು ಬಲೆಯಾಗಿದ್ದರು ಸೊ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಂಡಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಸುನಾಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸುನಾಮಿಗೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಕರಾವಳಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಲುಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗೇನಾಗೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೇನಾಗೋದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ರೋಡು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ರೋಡ್ ವೇ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ವೇ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಂಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಗೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಹಲ್ದಿಯಾ ಡಾಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಿಂದ ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಒಡಿಶಾದ ಗುವಾಹಟಿಯ ಪಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಒಳನಾಡು 
ಇಲ್ಲಿ ಲಖೀಂಪುರ್ ಟು ಬಾಂಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮಿಜೋರಾಂ ಮಣಿಪುರ್ ತ್ರಿಪುರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇಗಳು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ನದಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಇದೆ ಅದರದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐದು ನೂರ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಐ ಎ ಇ ಎ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಟೆಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಫೇಲ್ ಮರಿಯಾನೋ ಗ್ರೋಸಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ಎ ಇ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಥೋರಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಅಣುವಸ್ತುಗಳು ಈ ಅಣುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಣು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಅಣು ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಅಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆವಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಣುವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಇದರ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶುರುವಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಬರೋದು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ವಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಫೇಲ್ ಮರಿಯಾನೋ ಗ್ರೋಸಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿ ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂಥ ವರದಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ಪ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ ಇದು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ
ತಂಬಾಕು ಮದ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಇದು ದೂರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯರವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಲು ಉಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಾಯಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಲು ಉಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಡೈರಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡೋದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗೋದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಶಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಳೋದು ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಡನ್ನಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೋದು ಸೊ ಈ ಥರ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೋದು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದಿದ್ದು ಐದು ಆಯಿತು ಐದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಹತ್ತು ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಲು ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಎರಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಿಂದಂಥ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದ ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ಅಂಗಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಬಂದಿದ್ದಾವ ಬ್ಲಡ್ಲೆಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಂದಿದ್ದಾವ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತವೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವು ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಸ್ಟಮಕು ಕೊಲಾನ್ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟು ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆನ್ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನ ಔಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟನೇ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇವನ್ನ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎರಡನೇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದವು ಮೂರನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡನೇದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂರನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನ ನೌಕೆ ಗಗನಯಾನ ನೌಕೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಗನಯಾನ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಲಡಾಖ್ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಿತು ಈ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಡಾಖ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಗಿಲ್ಜಿಟ್ ಬಲ್ಚಿಸ್ತಾನ್ ಇದನ್ನು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇದನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಮ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ಕಾಚ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಂಘಾಯ್ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ನಡೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಸ್ಲಿಕ್ ದಸ್ಲಿಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ರಾಜಧಾನಿ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಜ್ಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸಿಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಭಾರತೀಯ ಆಸಿಯಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ನವೆಂಬರ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿರುವಂಥ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಿನೇವಾ ವಿಯನ್ನಾ ಲಂಡನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರಿಗೆ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯ ತ್ರಿಪುರ ಮಣಿಪುರ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಮೊನಾಕೋ ನೌರು ಟುವಾಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಔಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಐದು ವಿಶ್ವ ಸುನಾಮಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನವೆಂಬರ್ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಐದು ನವೆಂಬರ್ ಏಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಗುಜರಾತ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಬಂಧ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕರೆದು ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂ